हेलो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे एस टी मैथमेटिक्स में स्वागत है मैं आप ही सर एस टी मैथमेटिक्स डायरेक्टर आप लोगों को आज इसमें मैट्रिक्स में जो भाग वन में थ्योरी के साथ क्वेश्चन वन से फोर्थ तक सोल्यूशन किया था आज मैं भाग टू में फाइव से लेकर सोल्यूशन करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए आज का क्वेश्चन आप लोगों का है एक तीन दो ने चार आदि की रचना करना है जिस अयो निम्नलिखित प्रकाश से प्रदत्त होते हैं इसी के सहायता से हमें ज्ञान करना है ध्यान दीजिएगा तीन गुने चार यानी तीन के रो होना चाहिए और चार का रो होना चाहिए तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर माना ए बराबर ए ग्यारह ए बारह ए तेरह ए चौदह ए तेईस ए बाईस ए तेईस ए चौबीस इक्कीस बत्तीस तैतीस चौतीस ठीक है जो मान के लिएगा जो हम लोग यहाँ से इससे सहायता से करेंगे यही हम लोग को ज्ञान करना होगा ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले इसके साथ से पाला हम सब लाल यही है चलिए पहले ये ग्यारह करेंगे आई के लिए ध्यान दे आई के जो मान होता है एक ये हो गया जी के मान ये एक इसके साथ में समय आना पड़ेगा एक बटन दो माइनस मोड हो गया एक के जगह हम क्या रखेंगे आई के जगह पर एक प्लस एक ठीक है इसको हम कीजिएगा तो एक बटन दो होगा और ये होगा माइनस तीन और प्लस वन इसको हम कर दीजिएगा एक बार और एक बटन दो और ये हो गया माइनस टू और माइनस टू को हम उतार दीजिएगा तो एक बटन दो गुने दो हो जाएगा पट दो या माइनस एक केवल एक सॉरी एक हो गया तो यहाँ पर एक हो गया ही डायरेक्ट इसी तरह हम सब कमा निकाल रहे हैं परिवार से ध्यान से देखिएगा ठीक है ये बारह खंड कुछ करना नहीं है तो आप देखते जाइए ना आपको समझ में आ जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो गया माइनस तीन ठीक है प्लस दो एक दो यहाँ पर माइनस और एक तो 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 जीरो यही हो गया था जीरो दो गुणे जीरो यानी कि यहाँ पर जीरो यहाँ पर जीरो माइनस प्लस वन में जीरो हो गया एक चौदह कर दीजिए दो बताइएगा तो एक हो जाएगा क्या वही और बराबर एक बटन दो एक बता इस प्रकार यहाँ भी एक बटन दो पहला जो रो हुआ रो को काम मैंने कंप्लीट कर दिया अब देखिए रो टूट का काम कर रहे हैं के मान 
चार दो थ्री को मान क्या हो गया दूसरा प्रश्न है 
एक्स प्लस वाई टू आई प्लस जेड एक्स वाई और दिया हुआ यहाँ पर सिक्स टू आई एट ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस वाई इसको टू दिया है सिक्स यहाँ से और यहाँ पर दिया है फाइव प्लस जेड इसको टू फाइव और एक्स वाई इसको टू दिया है और कैसे हम सब का मान निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले देख लीजिए यदि हम एक्स वाई के मान बोल रहा है ठीक है तो इसमें ध्यान दीजिएगा तो एक्स वाई तो ये आपका जेड हो गया और यहाँ पर एक्स वाई है तो जेड के तो मान हम लोग का यहीं पर निकल जाएगा लेकिन एक्स वाई को मान हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से देखिएगा और देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर वाई जो है यहाँ पर वाई जो है आपको यदि समीकरण इसको मान लेते हैं और समीकरण टू इसको मान लेते हैं ठीक है चाहे समीकरण टू इसको मान लेते हैं और समीकरण थ्री इसको मान लेते हैं ठीक है तो समीकरण वन और थ्री से हमको मतलब है जेड के मान तो देखिए जेड फाइव उधर जाएगा तो जेड के मान तो उधर जाएगा जीरो लेकिन यहाँ पर देखिए समीकरण एक से समीकरण तीन से चलेगा समीकरण तीन से तो ये हो गया एक्स वाई बराबर आठ वाई बराबर देख सकते हैं क्या आठ बटा में एक्स कोई दिक्कत नहीं नहीं है तो देखिए आप चलते हैं समीकरण वन में समीकरण वन में वाई का मान रखें वाई का मान रखने और चलिए तो ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स वाई का मान रखिए एक्स प्लस आठ प्लस एक्स स्क्वायर टू सिक्स वाई और जब हम यहाँ पर सब कैसे ले लेते हैं तो पूछ लेते हैं कि यहाँ हो गया एक्स आई हो गया एक्स 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 स्क्वायर हो गया और प्लस आठ स्क्वायर टू सिक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर टू सिक्स एक्स इस इसको हम इधर ला रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस एट स्क्वायर टू जीरो देखिए यहाँ पर तो यहाँ समय हो गया अब यहाँ से हम एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं तो देखिए चार दुनी आठ यानी चार दुनी चार दुनी आठ देखिए माइनस यदि कर देते हैं तो माइनस छः हो जाएगा और जोड़ने पर माइनस माइनस छः हो जाएगा गुना करने पर प्लस और आठ हो जाएगा तो यहाँ से तो लगेगा एक एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स और माइनस टू एक्स प्लस आठ कॉमन ले लीजिए एक्स कॉमन लेने पर एक्स माइनस चार हो जाएगा और यहाँ पर लेते हैं टू कॉमन एक्स माइनस चार हो जाएगा इसको टू जीरो एक खत्म हो गया तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस ठीक है और यहाँ से हो गया एक्स माइनस इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो एक समान आपका ए वो आ जाएगा चार और ए वो आ जाएगा आपका दो ठीक है ये तो आपका एक समान निकल गया यहाँ से आपको हम क्या बोलते हैं वाई के मान निकाल सकते हैं सभी कारण दो से दो से डेढ़ निकाल सकते हैं जेड के मान जेड बराबर ये जो फाइव दिया है फाइव आइए फाइव इधर आ गया तो फाइव तो जेड के मान हो गया यहीं पर जीरो याद रखिएगा जेड के मान तो हमें आप निकाल दिए हैं ठीक है जेड बराबर आपका जीरो यहाँ पर निकल चुका है लेकिन हम देखिए एक समान यहाँ निकाल दिए दो ठीक है अब हमको चाहिए वाई के मान तो वाई देखिए आपको यहाँ दिया है समीकरण वन में रखेंगे एक के मान समीकरण एक में वाई वाई जेड एक्स के मान रखने को एक्स के मान रखने को ठीक है अब देखिए एक्स प्लस वाई टू सिक्स तो एक्स मान यदि पहला बार में पहला बार में चार रखते हैं एक समान यदि चार रखते हैं ठीक है देखिए एक्स प्लस वाई बराबर छः तो एक समान अगर चार रखते हैं तो वाई बराबर छः तो वाई बराबर छः माइनस चार इसका भी टू यानी वाई के मान भी आता है अगर पहले बार में दो फिर यदि एक समान यदि आप टू रखते हैं तो एक्स प्लस वाई ठीक है इसको टू कितना हो जाएगा सिक्स तो देखिए आ जाएगा तो यहाँ पर एक समान टू रखिए टू प्लस वाई इसको टू सिक्स यानी वाई के मान भी आ जाएगा चार यानी हर हालत में आपका ये आंसर आ सकता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वाई जेड का मान हो गया यहाँ पर एक्स का मान हो गया यहाँ पर वाई के दो मान हो गया दो दो मान एक्स वाई का आएगा और जेड का मान सीओ केवल एक आएगा इस तरह आपका पहला प्रश्न सिक्स का दूसरा प्रश्न हो गया चलिए हम बताते हैं तीसरा प्रश्न इसका बहुत आसान प्रश्न है कोई दिक्कत नहीं है केवल आप समझ ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है एक्स प्लस जेड 
ठीक है पीछे देखिए y प्लस जेड और वीओ दिया है मान नौ आई सेवन चलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ दिया है सब वन मान लेंगे x प्लस x प्लस जेड दिया है इसको हम लोग आई सेवन टू मान लेंगे और y प्लस जेड इसको मान लेंगे सेवन समीकरण टू इस प्रकार यदि हम देखिए यहाँ से यदि हम समीकरण वन में x z के मान चाहे y z के मान यदि हम यहाँ रख देते हैं सेवन तो x मान हम आसानी से निकाल सकते तो लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण तीन का मान रखने ठीक है ध्यान जी बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर न दिया है और समीकरण तीन के मान देखिए वाई प्लस जेड मान दिया है सात दिया है एक्स प्लस सात इक्वल टू नौ यानी एक्स बराबर नौ माइनस सात एक्स मान कितना गया दो इस तरह आप एक्स का मान आसान तरीका से दो निकाल चुके इसी तरह हम निकालेंगे अब जब देखिए एक समान जब इसमें रखते हैं तो जेड मान निकल जाएगा समीकरण दो में एक समान रखने पर ठीक है चलिए तो एक प्लस जेड बराबर फाइव एक समान कितना रखना है दो दो प्लस जेड इक्वल टू फाइव तो जेड के बराबर फाइव माइनस टू इक्वल टू जेड का मान थ्री इस प्रकार का जेड का मान है अब जब हम जेड का मान वाई में रखते सेवन में रख देते हैं तो आपका वाई मान बन जाएगा समीकरण तीन में क्या मान रखते जेड का मान रखते का मान रखने तो देखिए वाई प्लस जेड बराबर सेवन वाई प्लस थ्री बराबर सेवन वाई बराबर आपका हो गया फोर इस प्रकार वाई का मान भी आपका पूरा गया इस तरह का क्वेश्चन सिक्स समाप्त हुआ ठीक है चलिए सबका प्रश्न देखिए यह प्रश्न है आपको कि समीकरण इतना इतना दिया है तो ए बी सी और बी के मान ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए माइनस बी बराबर माइनस वन दिया हुआ ये लिख देते हैं यहाँ पर टू ए माइनस बी बराबर जीरो दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है टू ए प्लस सी स्क्वल टू फाइव दिया हुआ है और थ्री सी प्लस डी इक्वल टू थ्री तेरह दिया समीकरण वन समीकरण टू समीकरण थ्री और समीकरण फोर बहुत आसान तरीके से उसको हल करेंगे सबसे पहले चलिए हम समीकरण वन से चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है समीकरण वन से ठीक है समीकरण वन से जब चलते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन दिया ए बराबर हम रख देंगे तो माइनस वन और प्लस बी हो गया तो ए के मान जो हम रख देते हैं इसमें समीकरण दो में समीकरण दो में ए का मान रखने को ठीक है तो चलिए टू ए माइनस बी बराबर जीरो तो टू तो दे दिया यहाँ पर माइनस वन प्लस बी रखिए माइनस बी बराबर जीरो ठीक है और ध्यान से देखिएगा माइनस टू हो गया प्लस टू बी ठीक है अब माइनस बी बराबर जी जब इस टू को उधर ले जाते हैं तो देखिएगा तो टू में से ये वो भी घटे तो बी यहाँ उधर जाएगा टू तो माइनस से प्लस हो जाएगा यानी बी के मान क्या हो गया था दो हो गया अब समीकरण वन में रखते हैं समीकरण वन में समीकरण वन में बी का मान रखने को ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी बराबर माइनस वन तो ए के जगह पर तो नहीं है लेकिन बी के जगह माइनस टू रख दिए तो ए दो माइनस वन तो ए के जगह पर हो गया माइनस दो और यहाँ प्लस दो हो गया ए के जगह पर का एक हो गया यानी कि ए के मान ए हो गया इस तरह से सी ए बी के मान निकल गया तो अब हम रखते हैं समीकरण तीन में ए के मान ठीक है समीकरण तीन में ए का मान रखने ठीक है तो देखिए टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव तो टू ए के जगह पर ए प्लस सी इक्वल टू फाइव तो सी बराबर होगा फाइव माइनस टू ठीक है क्योंकि टू होगा तो उधर जाएगा ना सी के माइनस बनाएगा थ्री तो दिखा अब चलिए सभी कम रख लीजिए फोर में सभी कम 
forme. Sa nila forme, kaka mana pe mon, este kaka mana de si, to si kaka mana de si, si kaka mana de si. Okay? Lekhe, tiri si plus b is equal to t na diwa. To tiri, a si ke jago pati na kina hai na, t plus b is equal to something. A yaha ke no, plus b is equal to t na. तो यहाँ लिख सकते हैं यदि b बराबर तेरह माइनस नौ यानी d के मान कितना लेगा चार इस प्रकार का ए बी सी और d के मान निकल गया ए के मान आपका आया है एक b के मान आया है दो c के मान आया है तीन और d के मान आया है चार यही आपका आंसर हो चुका अब देखिए प्रश्न आठ से ऑब्जेक्टिव के एट नौ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है जो हम तीनों को लिख लिए हैं एट नौ एट नाइन टेन सबसे पहला प्रश्न एक बोल रहा है कि ए आई जे के एम ने फोर्टी रूप में लिखना है एक वर्ग आदि हुआ वर्ग आदि को मैंने डिफिनेशन में ही बताया था थ्योरी में ही बताया था भगवान में कि जिसमें वैसे आदि जिसमें एक पंक्ति और एक रोग की संख्या हो एक पंक्ति यानी रोग और कोलोम यानी कि स्तम की संख्या समान हो उससे हम कहा पाते हैं वर्ग आदि यानी एम बराबर एम प्रश्न देखिए कर रहा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञान करना है ठीक है एक्स वाई का मान ज्ञान करना है अभी उसमें लिखित जो दिया हुआ है ए ए बी सी डी ध्यान से देखिएगा थ्री डी एक्स प्लस सेवन और बराबर दिया है जीरो और वाई प्लस वन बराबर एट आप जब यही से यदि चाहते हैं तो आपको एक्स वाई का मान निकल जाएगा जब देख लेते हैं आपको हॉल करके यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा रब करके नीचे तो थ्री मान लीजिए थ्री एक्स प्लस सेवन स्क्वायर टू कितना दिया है अपन जीरो तो मान लीजिए तो एक्स मान यहाँ पर आपका क्या आ सकता है एक्स मान आपका आ जाएगा एक्स बराबर माइनस सेवन बटा में तीन अब देखिए माइनस सेवन बटा में तीन कहीं है इसमें तो कहीं नहीं है नहीं है और देखिए वाई की मान आपको दर्ज कर रहे हैं तो वाई प्लस वन बराबर दिया है यार तो वाई बराबर हो गया आपका वाई बराबर सात देखिए वाई के बराबर सात एक मान तो दिया है लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है यानी संभव करना नहीं है यानी बी हो जाएगा इसका आंसर इसमें नहीं है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दस नंबर प्रश्न दस नंबर प्रश्न बोल रहा है तीन में तीन कोटि के एस के कैसे अभी जो कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या से एक होगा जीरो यानी एक यानी दो यानी इसमें ध्यान देगा कभी भी तीन में तीन अभी यानी कि आप देखते हैं देखते होंगे तीन में तीन अभी यानी ए ग्यारह ए बारह ए तेरह ठीक है इस प्रकार आपका तीन में तीन यानी नौ हो जाता है ठीक है जैसे इक्कीस ए बाईस ए तेईस ठीक है ए इक्कीस ए बत्तीस बत्तीस ए तैतीस देखिए ये आपका कितना हो गया तीन में तीन ठीक है तो तीन में तीन यानी तीन के नौ और नौ जो हुआ ये आपका ये तो हो संख्या हो गया लेकिन प्रवृत्ति की संख्या ये जीरो ए आई यानी दो के पावर में पढ़ने के नौ ठीक है इस पर का हॉल इसको कर दीजिएगा दो में दो में पड़ेगा तो पाँच सौ बारह आएगा यानी डी सेंसर होगा ठीक है